പുതിയതായി എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കിടന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതായിരിക്കും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മമ്മീസ് കിച്ചൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പാവയ്ക്ക വറുത്തതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പുതിയതായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാവയ്ക്ക വറുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഞാൻ ഒരു വലിയ പാവയ്ക്കയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്ക വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും വട്ടത്തിൽ അരിയുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പാവയ്ക്ക ഒന്ന് തിരുമിയിട്ട് പാവയ്ക്കയില കയ്പ്പൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ പാവയ്ക്കയില കയ്പ്പൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് കയ്പ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കളയാം അതിനോട് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് തിരുമ്പി നമുക്ക് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കാം നന്നായിട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാവയ്ക്കയില കയ്പ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം പാവയ്ക്ക ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഉപ്പും വെള്ളവും ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പാവയ്ക്കയിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു അരസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് പാവയ്ക്ക വറക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ നേരെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്കയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി കരിഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുരിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി ഒത്തിരി കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര കുറമുറ എന്നൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കയ്പ്പും ഉണ്ടാവും ചെറിയ എരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചോറിൻ്റെ കൂടെ രസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കുക അടുത്തൊരു പുതിയ വിഭവമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബായ്